എസ് ടി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഹർത്താലിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കടയടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എസ് ടി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു രാമന്തളി വടക്കുംപാടെ ഇവരുടെ വീടുകളിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഹർത്താലിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ബലം പ്രയോഗിച്ചും കടയടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹർത്താൽ അനുകൂലികളും എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുമായ ആറുപേർക്കെതിരെയാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവരുടെ വീടുകളിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് രാമന്തളി വടക്കുംപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷ് കെ നായർ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ പി വിജേഷ് എസ് ഐ സി സി എബ്രഹാം എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് തുടർന്നും പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം കരോളം തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി കെ വി മുബഷീർ ഒളവറ സ്വദേശി ടി അബ്ദുൾ മുനീർ രാമന്തളി വടക്കുംപാട് സ്വദേശികളായ സി കെ നർഷാദ് സി കെ ഷുഹൈബ് എന്നിവരെയാണ് ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാട്ടൂരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡ് മാട്ടൂൽ വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഹോം ടെക് മാട്ടൂൽ സെന്ററിലെ സലാ ഗോൾഡ് മാട്ടൂൽ സൌത്തിലെ മൊബൈൽ മാർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പഴയങ്ങാടി സി ഐ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ സാമ്പത്തിക ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാട്ടൂലിലെ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പഴയങ്ങാടി എസ് എച്ച് ഒ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രൂപ മധുസൂദനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ണൂർ നോർത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ പി മഹമ്മൂദിന്റെ സുഹൃത്ത് കെ അസഹദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാട്ടൂൽ വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഹോം ഡെക് എ പി ജുനൈദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാട്ടൂൽ സെന്ററിലെ സലാ ഗോൾഡ് ആഷിക് മീത്തലപ്പുരയിലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാട്ടൂൽ മടക്കരപ്പാലത്തിന് സമീപത്തെ മൊബൈൽ മാർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇതിൽ സലാ ഗോൾഡ് അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന നടത്തിയ കടകളിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് സിറ്റി കോംപ്ലക്സിലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതോടെയാണ് ഡി വൈ എസ് പി പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡ് നടന്നത് മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡുകൾ പെൻഡ്രൈവുകൾ എന്നിവ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു അറസ്റ്റിലായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വൈറ്റ് സിറ്റി കോംപ്ലക്സിലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമൂട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പുലിമൂട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് നടക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ അറിയിച്ചു കല്യാശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമൂട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി വിവിധ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ കണ്ട് നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് അഴിമുഖത്തിന് വടക്കും തെക്കും ഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടലിലേക്ക് രണ്ട് പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും കൂടാതെ പാലക്കോട് പുഴയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് നൂറ് മീറ്റർ തെക്ക് ഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ചൂട്ടാട് ഭാഗത്ത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുഴ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പദ്ധതി നിലവിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി
കോവിഡിന്റെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വിശേഷാൽ പൂജകൾക്കു പുറമെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും നവരാത്രി പൂജകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജന തിരക്ക് ഏറി വരുന്നു ഹൈന്ദവരുടെ ആരാധനയുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും വിദ്യാരംഭത്തിന്റെയും ഉത്സവമാണ് നവരാത്രി ആഘോഷം വിദ്യാരംഭത്തോടെ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് നവരാത്രി മഹോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിക്കും നവരാത്രി ആഘോഷം നന്ദ്യാത്ര കോയിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നവരാത്രി ആഘോഷം എന്നുള്ളത് ഒരു വ്രത സമ്പ്രദായത്തെ കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പൂജാ സമ്പ്രദായ വിധിയാണ് നവരാത്രി ആഘോഷം ആദ്യ പരാശക്തിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ പൂജ വിധിയാണ് അതായത് പാർവതിയായും ലക്ഷ്മിയായും സരസ്വതിയായും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം പാർവതിയോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം പാർവതിയും രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ലക്ഷ്മിയും മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് ദിവസം സരസ്വതിയായിട്ടാണ് പൂജ ചെയ്യുക പൂജ അങ്ങനെ കലാരംഗത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു പൂജാ സമ്പ്രദായ വിധി ഈ നവരാത്രി അവധിഷിൽ പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ എടാട്ട് വള്ളുവ കോളനിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു സമഗ്ര വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ എടാട്ട് വള്ളുവ കോളനിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു സമഗ്ര വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നിരന്തരമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് മാറ്റി കിട്ടുകയും അവരുടെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി നേരത്തെ ഇവിടെ എസ് സി ഡി ഒ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ആ വിളിച്ച ഘട്ടത്തിൽ നല്ല ശക്തമായ മഴയുള്ളൊരു ഘട്ടമാണ് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ വെള്ളപ്പൊക്കോളിന്റെ പ്രദേശം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴ വരുമ്പോൾ വെള്ളം കയറും ആ വെള്ളം കയറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ പണിയിലുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ പണി ആരംഭിക്കാൻ നീണ്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ തന്നെ അനാവശ്യമായ ചില പ്രചരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പെരുമ്പപ്പാലം വള്ളുവം കടവ് റോഡ് നവീകരണം കോളനിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോൾ നവീകരണം ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയിലുണ്ട് പെരുമ്പപ്പാലം വള്ളുവം കടവ് റോഡ് നവീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകും ഇതിനായി റോഡ് ഉയർത്തുകയും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാറിങ്ങും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ നീളത്തിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കുന്നതോടൊപ്പം പൈപ്പ് കൾവർട്ടുകളും നിർമ്മിക്കും പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന കോളനിയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതി കണ്ണൂർ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രമാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ചടങ്ങിൽ പി വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ സി പി ഷിജു കെ പി റീന കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് കെ ജിഷ ബേബി ശ്രുതി സി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കുടുംബശ്രീ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന നഗരദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം കൌൺസിൽ ഹാളിൽ ചേർന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരപ്രദേശത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയൽക്കൂട്ട തലം മുതൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്ലാനാണ് നഗരദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പ്ലാൻ നാല് പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക തൊഴിൽ കാർഡ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും വ്യക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് ഉപജീവന പദ്ധതികൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും സാമൂഹ്യനീതി മൂന്നാമത്തെയും റോഡ് കുടിവെള്ളം ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പ്ലാനിന്റെ ഉദ്ദേശം പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിലൂടെ നഗരസഭ പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു കൈത്തറി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഇതിനായി പുത്തൻ സാധ്യതകളെ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള വീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ
അടുത്തില വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ സർക്കാരിന്റെ യുവ വീവ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത് വനിതകൾക്കാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശീലനം നൽകുന്നത് എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൈത്തറി മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഇൻസ്പെക്ടർ ടി ലിജി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വാർഡ് മെമ്പർ പി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസർ കെ ആർ സ്മിത സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം കെ സുകുമാരൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി സജിത കെ ഗീതു ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ എ എസ് ഷിറാസ് വസന്ത ലത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും മാടായിക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെയും ക്ഷേത്ര നവീകരണ സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയും എം ബി ചന്ദുവെങ്ങരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവി ഭാഗവത പാരായണം നടക്കും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ മാടായിക്കാവ് അക്ഷരശ്ലോക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്ഷരശ്ലോക സദസ് കലാപരിപാടികൾ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി സംഗീത കച്ചേരി സംഗീതാർച്ചന തിരുവാതിര തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ വിശേഷാൽ പൂജകളും നടക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നവരാത്രി ആഘോഷം വിപുലമായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ദീപാരായണോടുകൂടി ദീപാലങ്കാരം തായമ്പക പിന്നെ വിശേഷമായിട്ട് വിശേഷ പൂജ നിറമാല പൂജ നാലില്ലക്കാരെ മൂന്ന് വീട്ടുകാരെ ദേവസ്വം മാറാറ് വാരെ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ദിവസം ഒമ്പത് തവഴികളായിട്ട് നിറമാല വിശേഷ പൂജകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് രാവിലെ മുതൽ വിദ്യാരംഭം നടക്കുമെന്നും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആം ആദ്മി പാർട്ടി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മേക്ക് ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ സന്ദേശ പ്രചാരണ യാത്രയ്ക്ക് ചെറുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി രണ്ടാം ദിവസമായ ഇരുപത്തിയേഴിന് പെരുമടവിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിക്കും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കൺവീനർ ടി എസ് ഉണ്ണിമാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന സന്ദേശ പ്രചരണ യാത്രയുടെ ഒന്നാം ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ജോസ്ഗിരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രചരണ യാത്രയ്ക്കാണ് ചെറുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത് വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെ കരിവള്ളൂരിൽ ജാഥ സമാപിച്ചു രണ്ടാം ദിവസമായ ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പെരുമ്പടവിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിക്കും ആം ആദ്മി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വാസുദേവ് ആർ പൈ തോമസ് കൊയ്ക്കൽ ജോസഫ് കുഴിപ്പള്ളി ഷാജു വർഗീസ് ചന്ദ്രൻ മാടക്കാമ്പൊയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഈസ്റ്റേളേരി മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം വിളംബരം ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ പാലം മുതൽ ചിറ്റാരിക്കൽ വരെയാണ് ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം റൈറ്റ് ഫോർ യൂണിറ്റി എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ബൈക്ക് റാലി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ട്രഷറർ ബി പി പ്രദീപ് കുമാർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ചെറുപുഴ പാലം മുതൽ ചിറ്റാരിക്കൽ വരെയാണ് ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ കൊറ്റനാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ടോമി പ്ലാച്ചേരി സെബാസ്റ്റ്യൻ പതാലിൽ ഷോണി കെ തോമസ് ജോബിൻ ബേബി ജോർജ് കുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കെ വി സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രന് പതിനായിരത്തിയൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കരിവെള്ളൂർ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഓഫീസായ എം എൻ സ്മാരകത്തിൽ ദീർഘകാലം ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു കെ വി സദാനന്ദ പൈ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ കെ വിജയൻ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനായി സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക സാംസ്കാരിക സമിതി നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഇത്തവണ പയ്യന്നൂരിലെ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ ലഭിച്ചത് പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് ജനകീയ ഡോക്ടർ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മാതൃക ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം എത്തിക്കുന്നതിലും ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതിലും ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലെയും മുൻനിര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് കാല സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങി ആരോഗ്യ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രനെ തന്നെ തേടിയെത്തിയത് മലബാർ ക്യാൻസർ കെയർ സൊസൈറ്റി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ പയ്യന്നൂർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസിഡന്റ് മലബാർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പയ്യന്നൂർ സഭ ആശുപത്രി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നിങ്ങനെ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കരവെള്ളൂർ ഏവൻ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ ഇ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പ്രശസ്തി പത്രം കൈമാറും വി കെ സുരേഷ് ബാബു കെ വി ബാബു എം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി അവാർഡ് വിതരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ഇ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ ജനറൽ കൺവീനർ കെ വിനോദ് കുമാർ ട്രഷറർ കെ അസീസ് എം സതീശൻ അജയകുമാർ കരിവള്ളൂർ എം വി രാഘവൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനയായ കേരള സ്റ്റേജ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി സെന്ററിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അരങ്ങിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനയായ കേരള സ്റ്റേജ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മേഖലയിൽ കലാകാരന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാം കൂട്ടിയൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീക്ക് മുൻകൈയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിച്ചത് സി അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം രാജേഷ് കീഴാറ്റൂർ ബാബു കിഷോർ വിനോദ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റായി സി അശോകനെയും സജീവ് റോബർട്ട് കെ രാഹുൽ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും ബാബു കിഷോറിനെ സെക്രട്ടറിയായും വിനോദ് മാസ്റ്റർ അശോകൻ പയ്യന്നൂർ എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും പുതിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് യൂണിറ്റ് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്നേഹവീടിന്റെ കട്ടിലവെപ്പ് നടന്നു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സ്നേഹവീടിന്റെ കട്ടിലവെക്കൽ ചടങ്ങിൽ എൻ എസ് എസ് ഉത്തരമേഖലാ കൺവീനർ മനോജ് കുമാർ കണിച്ചുകുളങ്ങര എൻ എസ് എസ് ചെറുവത്തൂർ പി എസ് സി പി ജയറാം തുടങ്ങിയവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു വീട് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം കെ ഹാജി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എസ് എസ് ശരത് കെ വി അംബു എം പി കരുണാകരൻ വി വി വിജയൻ കെ വി രാജേന്ദ്രൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രസാദ് എൻ എസ് എസ് ലീഡർ സ്വാതി സുമൻ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി വി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഏഴുസ്വരങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളെ അനുമോദിച്ചു സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരുള്ളൂർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഏഴുസ്വരങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു ജയരാജ് വാര്യർ ദിലീപ് കുമാർ കരുവള്ളൂർ മുരളി രവീന്ദ്രൻ പാടാച്ചേരി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരുവള്ളൂർ മുരളി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളെന്നല്ല ആ സംഗീതവുമാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രവീന്ദ്രൻ പാടാച്ചേരി നടനും അവതാരകനുമായ ജയരാജ് വാര്യർ സംഗീത സംവിധായകൻ ദിലീപ് കുമാർ പി ജയനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള മാടായി ബി ആർ സി നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിമുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അധ്യാപകർക്കായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്താണ് കൊടുത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല പക്ഷെ മകൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഗുളിക ഗുളിക മോഡലുള്ള സാധനം എനിക്ക് ഒരാൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കളിലേക്ക് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് കെ സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എ വി സതീശൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി മാടായി എ ഇ ഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോറം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഫോറം കൺവീനർ ടി വി ഗണേശൻ ഡേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി അനുപമ ബാലകൃഷ്ണൻ എം വി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നിരവധി വേദികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കെ മിഥുൻ കരുവള്ളൂർ രചിച്ച് പോക്കുവയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കവിതാ സമാഹാരം വായനക്കാരിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് പോക്കുവയിൽ പറഞ്ഞു വച്ചത് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ മിക്ക ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പോക്കുവയിൽ പറഞ്ഞു വച്ചത് ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നാം പതിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് സമൂഹം നേരിടുന്ന സാമൂഹിക പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണവും കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന വാക്കുകളിലൂടെയാണ് മിഥുൻ കരുവെള്ളൂർ കോറിയിട്ടുള്ളത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ അസമത്വവും അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയവും കർഷകരോട് ഭരണകൂടം വച്ചു പുലർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയുമൊക്കെ മിഥുന്റെ കവിതകളിലെ പ്രമേയമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പും വെളുപ്പുമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുടെ കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു ആ കവിതാ സമാഹാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മറഞ്ഞുപോയ കാഴ്ചകൾ ആ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് കവിതകളിലൂടെ കവിതകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു മറക്കേണ്ടതല്ലാത്ത ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോയ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി മാറുകയാണ് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള സമരായുധം തന്നെയാണ് തൂലിക എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മിഥുൻ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരണ ശേഷി എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുവാനും പ്രതിഷേധിക്കുവാനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എഴുത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇനിയും ഒട്ടേറെ ദൂരമാണ് മിഥുന് കൈയെത്തി പിടിക്കുവാനുള്ളത് അതിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകുകയാണ് പോക്കുവയിൽ പറഞ്ഞു വച്ചത് വായനക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്ന സംവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മിഥുന്റെ എഴുത്തിന്റെ ശൈലി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കെ എസ് എസ് പി യു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സ്വാന്തന ശില്പശാല നടത്തി ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്ത് ക്ലാസ് എടുത്തു കെ എസ് എസ് പി യു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സാന്ത്വന ശില്പശാല ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ ക്ലാസ് എടുത്തു പി വിജയൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പി കൃഷ്ണൻ ശൈലജ പനോളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും മാതൃകാ കർഷകനും പൂരക്കളി കലാകാരനുമായ കൊയോക്കാരൻ കുഞ്ഞപ്പൂവിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കലിന്റെ സ്നേഹസംഗമം നടന്നു പൂരക്കളി ആചാര്യൻ പി പി മാധവ പണിക്കർ സ്നേഹസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
മണ്ടമ്പം കയോക്കാരൻ കുഞ്ഞപ്പൂ നഗറിൽ നടന്ന സ്നേഹസംഗമം പൂരക്കളി മറത്തുകളി ആചാര്യൻ പി പി മാധവൻ പണിക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കെ വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി രക്ഷാധികാരി പി പി ഗോവിന്ദൻ ആദരിക്കൽ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം രജീഷ് ബാബു പി പി ലീല വി കെ ബാലാമണി വി കെ ചന്ദ്രൻ പി പി രഘുനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കടന്നപ്പള്ളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് കേരള പോലീസ് യോദ്ധാവ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ വിമുക്തി മിഷൻ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ലാഷ് മോബ് നടത്തി കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫ്ലാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റ് കേരള പോലീസ് യോദ്ധാവ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ വിമുക്തി മിഷൻ എന്നിവയുമായി ചേർന്നാണ് കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചത് പരിയാരം എസ് ഐ രവീന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി യു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ കെ സുരേഷ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് സന്തോഷ് കുമാർ പി വി രാജേഷ് ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എം സിൽജ പി ശൈലജ അനുശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഉണർവ് ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം സിവിൽ ഡിഫൻസ് പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് കണ്ണൂർ നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉണർവ് ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ വിമുക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് ഈ ലഹരി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സി ആരതി ലഹരി മയക്കുമരുന്ന് വിപത്തിനെതിരെ എന്ന വിഷയത്തിലും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ റോഷൻ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ന വിഷയത്തിലും ക്ലാസുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എം എസ് ശശിധരൻ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഒ സി കേശവൻ നമ്പൂതിരി സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പി വിജയൻ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ മുരളി നടുവലത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി പോസ്റ്റ് വാർഡൻ ടി വി സൂരജ് നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്രം കോർഡിനേറ്റർ അമർനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലഹരിക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുമെന്നും കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ ആവശ്യമായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ പഴയങ്ങാടിയിൽ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഴയങ്ങാടി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ജനമൈത്രി പോലീസ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് എൻ സി സി യൂണിയൻ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ലഹരിക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മിറ്റികൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റികൾ 
രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പോരാട്ടം ഞാൻ വീട്ടിലെടുക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ഞാൻ പല വേദനയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വളരെ കൗതുകത്തോട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കമൽഹാസന്റെ ഒരു സിനിമയാണ് ലഹരിക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ജി നായനാർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഫാരിഷ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളായ പവിത്രൻ ടി സജു ഡോക്ടർ രമ്യ പഴയങ്ങാടി സി ഐ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ഫ്ളാഷ് മോബും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുതായം സി പി എം നടക്കൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൌവൽ നടക്കൽ റോഡ് ശുചീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചു അഴീക്കുടൻ രാഘവന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ അമ്പതാം വാർഷിക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുതാഴം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം വി രവി ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ ബി പി ശാന്തകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ എം നടക്കൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വി ശ്രീനിവാസൻ എ നിശാന്ത് ജയരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഡിവൈഎഫ്ഐ രാമന്തളി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി അരാഷ്ട്രീയത അരാജകത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ പഠന ക്ലാസ് നടത്തി ദീപക് പച്ച ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ രാമന്തളി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പഠന ക്ലാസിൽ ലഹരി അരാഷ്ട്രീയത അരാജകത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ ദീപക് പച്ച ക്ലാസ് എടുത്തു ഈ ഡാർക്ക് പേപ്പറിലൂടെ നടന്ന ലഹരി വ്യാപാരത്തിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മില്യൺ ഡോളർ വരുമാനം അത്രയും വരുമാനമുള്ള മയക്കു മരുന്ന് വ്യാപാരം നടത്തിയെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഉള്ള മൂന്നര വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇത് നാല് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വ്യാപാരമാണ് ഇന്ന് ഈ ഡാർക്ക് പേപ്പറിലൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പേര് ആദ്യം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി സൂരജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ സംസാരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ എരമം സൌത്ത് കിഴക്കേ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സിദിൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സിദിൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ പി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി വിജേഷ് കെ വി ഗോപിനാഥൻ കെ പ്രീത ലിജിൻ വി വി ജയരാജൻ വി വി അനിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പാടിയോട്ടുചാൽ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമത് ദേവി ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു യജ്ഞാചാര്യൻ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ആലച്ചേരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പാരായണ യജ്ഞം നടക്കുന്നത് യജ്ഞത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം ശ്രീമത് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം ശ്രീഫല പ്രദക്ഷിണം ഗണപതി ഹോമം ലളിത സഹസ്രനാമം ദേവി സൂക്ത ജപം തുടങ്ങിയവയും വിശേഷാൽ പൂജകളും നടന്നു യജ്ഞാചാര്യൻ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ആലച്ചേരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പാരായണ യജ്ഞം നടക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രസാദ ഊട്ടും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ